안녕하세요 보드카 처먹은 영상의 보초강입니다 2023년에 제가 러시아 vs 일본 영상을 만들어서 올렸을 때 많은 사람들이 와가지고 항의를 했었습니다 러시아 해군이 아직까지도 멀쩡한지 하는 사람들이 굉장히 많았고요 러시아 해군이 망했다는 건 알았지만 어디까지 망했는지 모르시는 분들도 많았습니다 그래서 이번 영상을 기획했습니다 러시아 해군이 어디까지 나락으로 처박했는지 안 믿으실 것 같아서 제가 준비해왔습니다 러시아 해군의 주력 함정들의 함령 즉 나이 데이터입니다 먼저 항공모함 전력 한번 살펴보죠 구준의 첩복급 항공모함이 한 척이 있습니다 가모장 항공모함으로 큰 체급에 비해서 함재기 운영 능력이 안 좋은 항공모함이죠. 함량은 34년입니다. 30년 이상 노후한 비율은 한척중한 척으로 100%입니다. 뭐 항공모함 계획이 있긴 한데요. 2014년에 경제 제재 여파로 사실상 취소되었습니다. 그래서 쿠즈네초프급의 개장으로 이걸 2050년까지 총 60년을 굴려 먹겠다고 하는데요. 여러분 쿠즈네초프급 내부가 얼마나 썩었는지 제가 사진을 올려드리겠습니다. 어우 여기는 승조원들이 들어가서 길을 잃고 심지어 길 잃어서 헤매다 죽는 경우도 있을 정도로 던전이에 던전 그냥 상륙함 전력 사 4천 톤의 엘리게이터급 LST 세 척이 있습니다. 원래 네 척이었는데 2022년에 우크라이나군이 미사일 공격해가지고 그 중에서 한 척이 격심당했거든요. 평균 함량은 54년입니다. 아유 시작부터 매콤하네요. 로프카급 LST 15척도 있네요. 이것도 우크라이나군의 공격으로 전투불능에 빠진 게몇개 있습니다. 지금 평균 함량은 40년입니다. 그나마 신형 상륙함도 있네요. 이반 그랜급 LST 두 척입니다. 평균 함량은 7년입니다. 세계 최대 공기 부양 정이 아니라 함인 주부르급 공기 부양함 두 척도 있습니다. 평균 함량은 18. 년입니다. 30년 이상 노후한 비율은 22척 중에서 18척으로 82%입니다. 1990년대 예친이 공업을 다 말아먹어가지고 조선소들이 죄다 문을 닫아버려가지고 상륙함 던져도 외국에다가 외주를 줘야 되는 상황이 벌어졌어요. 그래서 프랑스에서 미스트랄급 LPH 4척을 갖다가 도입을 해오기로 했는데 2014년에 크림마도 때리면서 경제 제재 먹고 나가리 됐죠. 그래서 보시다시피 지금 현재 러시아군의 상륙함 전력들은 이렇게 노답으로 왔습니다. 방공 구축함과 순양함 전력을 보죠. 현존하는 유일한 대형 순양함인 키로프급 미사일 순양함 한 척이 있습니다. 원래는 한 척이 더 있긴 한데 이게 노후화가 너무 심하고 오버홀을 하려고 하니까 돈이 없어가지고 그냥 오버홀을 포기하고 지금은 퇴역시켜서 스크랩하려고 항구에서 계류 중입니다. 평균 함량은 37년입니다. 슬라바급 미사일 순양함 두 척도 있네요. 원래 세 척인데 한 척인 모스크바함이 작년에 넵튠 미사일 맞고 용군 가버렸거든요. 아홉석 대함 미사일 세네 발도 못 막는 게 함대 기함이고 방공 구축함이라니 참 한심합니다. 평균 함량은 42년입니다. 그나마 사람 노릇한다는 우달로이급 방공 구축함 여덟 척이 있네요. 우달로이급은 초기형 대안에서 현재 어느 정도 개장 공사가 완료되었거든요. 그래서 VLS 달리고 많이 업그레이드가 되었습니다. 평균 함량은 38년입니다. 고압 쟁기 터빈을 사용 중이라 가지고 추진 체계의 단점이 너무 큰 사브레 메니커 구축함 두 척도 있네요. 평균 함량은 37년입니다. 30년 이상 노후한 비율은 13척 중에서 13척으로 100%입니다. 더 충격적인 거는 구축함이든 순양함이든 대체함 사업들이 전부 다 돈이 없어 가지고 다 취소됐어요. 그래서 전부 다 대책 없이 그냥 다 퇴역할 수도 있습니다, 얘네. 범용 구축함과 호위함 전력을 한번 알아보죠. 최신형 고르시코프급 호위함 네 척이 있네요. 이게 화력 덕후 호위함이죠. 평균 함량은 7년입니다. 우크라이나가 엔진 공급을 중단해가지고 건조가 중단된 비운의 전투함 그리고로비치급 호위함 세척이 있네요. 평균 함량은 9년입니다. 러시아가 경제난 속에서도 티스푼 모사를 내서 완성한 근성 전투함 네오스트라시미크 호위함 2척 평균 함량은 28년입니다. 고시 호위함인 크리바크 호위함 세척도 있네요. 평균 함량 40년입니다. 고르시코프급마저도 비싸서 체급을 다운그레이드한 스트레이브시급 호위함 6척 평균 함량 10년입니다. 소형 호위함인데도 사면배열 방공 레이더를 갖춘 특이한 전투함인 그리미아시급 호위함 2척 평균 함량은 7년입니다. 소련의 기술력이 총 동원된 호위함인 게파르트급 호위함 2척 평균 함량은 19년입니다. 30년 이상 노후함 비율은 22척 중에서 3척으로 14%입니다. 대형함들이 전부 다 노인네들인데 그보다 좀 작은 범용 구축함이나 호위함들이 신형이 많다는 건 이게 좋은 게 아니에요. 러시아가 돈이 없어가지고 대형함들을 소형함으로 대체했다는 거니까요. 전체적인 해군이 한 단계 다운그레이드 당한 거예요. 그마저도 수량이 충분하지가 않습니다. 체급도 쪼매난 2000톤급이 주력이고요. 한국의 FFX 사업이랑 비교해도 굉장히 초라한 수준입니다. 초기함과 미사일 고속 함 전력을 보죠. 구형 그리샤급 초기함 20척 평균 함량은 42년입니다. 역시 구식 파르킨급 초기함 6척 평균 함량은 36년입니다. 신형 초기함인데 우크라이나군한테 그라드로 캐포 맞고 나서 반파당해가지고 망신을 당한 초기함이 있죠. VN M급 초기함 10척 평균 함량은 9년입니다. 호보크래프트형 초기함인 특이한 전투함이죠. 보라급 초기 부양함 2척 평균 함량은 33년입니다. 구형인 나노 축하급 미사일 고속함 12척 평균 함량은 38년입니다. 부양급 미사일 고속함 3척 평균 함량은 15년입니다. 나노 축하급의 계량형인 타란투급 미사일 고속함 고속함 25척 평균 함량은 33년입니다. 최근에 우크라이나에서 많이 보이는 바실리 비코프급 초기함 2척 평균 함량은 5년입니다. 데르즈키급 초기함 1척 평균 함량은 3년입니다. 30년 이상 노후한 비율은 81척 중에서 65척으로 80%입니다. 그나마 초기함을 많이 뽑는다고 많이 뽑았는데도 이 모양이에요. 그나마 낫다는 잠수함을 한번 보죠. 최신형 블라버 탄도미사일에 연속한 보레이급 전략핵 잠수함 7척 있네요. 평균 함량은 11년입니다. 대놓고 미항모로 저격하려고 만든 대한미사일 핵 잠수함인 그라닛 얀테이급 8척 평균 함량은 
함량은 33년입니다. 구형 전략핵 잠수함인 델타급 8척도 있네요. 평균 함량은 39년입니다. 최신형 공격핵 잠수함인 야센급 공격핵 잠 5척이 있네요. 평균 함량은 9년입니다. 최근에 현대화 개량 진행 중인 슈카 비 바스급 공격핵 잠 9척이 있고 평균 함량은 32년입니다. 한때 명품으로 추앙받던 시에라급 공격핵 잠 2척 평균 함량은 35년입니다. 빅터급 공격핵 잠 3척 평균 함량은 33년입니다. 킬러급 재력 잠수함 14척 평균 함량은 20년입니다. 최신형 재력 잠수함인데 성능은 똥망이고 설계 결함까지 있는다가 체급도 작아가지고 건조 수량이 떠락한 라다급 재력 잠수함도 있네요. 두 척이 있고요. 평균 함량은 5년입니다. 해저 케이블을 끊거나 폐거래를 발사하는 사로프급 특수 목적 잠수함 한척 평균 함량은 17년입니다. 이와 동일한 목적의 하바로프급 특수 핵 잠수함 한척 평균 함량은 4년입니다. 30년 이상 노후한 비율은 60척 중에서 30척으로 50%입니다. 잠수함 전력은 전략 핵 투발 수단이랑 바로 연결이 되다 보니까 어쩔 수 없이 돈이 있든 없든 많이 투자를 해가지고 그나마 좀 나은 수준을 보여줍니다. 종합하자면 현재 러시아 해군 주력함 199척 중에서 130척이 노후함정이며 이는 전체 전투함 중에서 무려 65%라는 겁니다. 심지어 이 수치도 원래 재작년 기준 72%였다가 최근에 낮아진 거예요. 좋은 쪽으로 나아졌다고 하기도 뭐한 게 우크라이나 전쟁으로 인해서 구형함들이 격침당한 경우도 있었고 또 돈이 없어가지고 오버홀을 포기하고 그냥 퇴역시키기로 한 구형함들이 많아가지고 대체 없이 구형함들이 퇴역하면서 비율이 줄어드는 겁니다. 신형함들이 추가로 건조돼서 비율이 줄어든 게 아니라요. 그래서 전체적인 해군 규모가 축소되고 있어요. 점점. 그렇다면 근미래에 러시아가 이 썩어빠진 전투함들을 갖다가 얼마나 많이 대체시킬 수 있고 지금 현재 러시아 해군이 얼마나 수량이 쪼그라드는지에 대해서 제가 미래 건조된 러시아 해군의 주력함들 취역 예정 시기를 갖다 비교해가지고 수치화시켜서 알려드리도록 하겠습니다. 2030년까지 신규 획득 예정함은 40척으로 전체 노후함정 중에서 불과 30%만 대체 가능하며 전체 러시아 해군 함정 중에서 45%나 되는 전투함들이 대체 없이 퇴역해야 된다는 결론에 도달했습니다. 한마디로 2030년이 되면 은 러시아 해군의 규모는 절반 정도로 줄어드는 게 정상입니다. 2030년 기준 쪼그라든 러시아 해군은 이 영상에서 언급한 주력함 비교군 기준 총톤수 50만 톤으로 규모상 185만 톤인 중국의 30%도 채 되지 않고 53만 톤인 해자대보다 딸립니다. 이마저도 태평양, 북해, 흑해 이런 데다가 전력을 갖다가 분산시켜가지고 배치해야 되는 러시아의 지정학적인 특성상 러시아는 근미래 해군력으로는 주변국에 대해서 어떠한 우세도 장담하기가 어렵습니다. 물론 노후함들 갖다가 오버홀 해가지고 40년, 50년씩 써먹으면 은 전력이 최대한 줄어드는 것 같다 방지하면서 오래 유지할 수 있어요. 단 여러분 사실 대체함이 건조되고 있어야 정상인 노후함들을 40년, 50년 기약 없이 오버홀 해 쓴다는 게 얼마나 비효율적이고 한심한 일인지에 대해서는 2차 대전 때 쓰던 기어링급 구축함 우리나라가 50년 동안 오버홀 해가지고 굴려먹던 거 생각해보세요. 그게 좋아 보이세요? 성능을 아무리 업그레이드해도 한계가 있습니다. 그마저도 이게 엄청나게 희망적인 계산이에요. 왜 그러냐면 우크라이나 전쟁으로 인해서 러시아 경제가 지금 거의 박살난 상황이거든요. 지금 오버홀 중인 전투함들도 오버홀 비용이 없고 그럴 인력이 없어가지고 오버홀이 중단된 상태로 그대로 퇴역해버린 경우도 비일비재해요. 아니 개장공사가 중단되는 정도인데 신규한 건조는 어떻게 해요? 아까 이야기한 40척의 신조함들이 건조가 아예 2030년까지 이루어지지 않는다면 어떤 일이 발생하냐면 은 2030년에 러시아 해군은 규모가 74척 23만 톤 규모로 줄어듭니다. 참고로 이 영상에서 규정한 주력한 분류로 따지면요. 한국 기군이 24만 톤이거든요. 완전 날아간 거죠. 푸틴은 여러 의미에서 최고의 러시아 대통령인 것 같습니다. 네.